是来自大因素、基因遗传、环境污染、辐射、生活习惯。基因遗传、环境污染、辐射等都是重大的致癌因素。大家通常会立刻了解到，有许多甚至绝大多数的因素都超出我们的控制范围，就像我们根本无法控制地壳释放出的辐射和穿透大气层迎面而来的辐射一样。减少环境污染，在理论上可以由整个社会共同努力达至。然而，庞大的环境污染问题，单凭一个人的力量无法改变。家族基因遗传是命中注定的，生活习惯造成的因素都在我们的控制范围内。然而，在我们能控制的因素中，我们也往往不会采取预防行动。女人在三十岁之前生育并哺乳的话，会显著的降低患乳腺癌的风险，这是常识。但是，面对妇女吃育、婴儿出生率下降的情况，已经得出结论：妇女很少会认真思考以生育的方式减少患乳腺癌的风险。科学的防癌药丸，为了防癌而改变生活方式，这个建议总是不受欢迎。大多数人都不愿意改变自己的生活方式，反之，多数人都希望我开药来协助他们预防癌症。市面上的确有预防乳腺癌的药丸，但是很少有妇女去服食或了解它。女性荷尔蒙是形成乳腺癌的关键因素，早生育会干扰荷尔蒙对身体的影响，永久降低女性患乳癌的风险。然而，要鼓励妇女早生育以减少患乳腺癌的风险，这大概不容易。另一种方法是使用药物抑制荷尔蒙的影响。妇女服用五年后，患乳腺癌的风险可以减少百分之五十。这种药在绝经前后的妇女身上试验成功，然而服食之后可能带来副作用，那就是腿部出现血栓或患子宫癌的风险稍略增加。这种副作用的发生几率是一百个人之中少过一人。另一种药的实验大都在妇女绝经后进行，效果比前者稍差，但发生血栓和子宫癌的风险较低。它更有助减缓骨骼退化，防止绝经后妇女易患上的骨质疏松症，堪称是一石二鸟的药物。有一种新药则在绝经后妇女中试验成功，更有效地帮助每三个中的两个人预防乳腺癌。然而，它会加剧骨质疏松症的并发。乳腺癌较高风险的妇女可以考虑采用以上策略。较高的乳腺癌风险可以来自有家族乳腺癌史的亲人或高龄所带来的风险。在许多情况下，预防癌症所带来的好处远远超越了可能导致副作用的坏处。许多人对服食药物希望降低患癌风险，但那些自称可以减低患癌风险的药，只不过都是些营养品或保健品。几乎所有声称防癌的这类药物都没有任何可靠的科学验证，与其这样，不如试试有科学根据的药丸。